হ্যালো স্টুডেন্ট ম্যাথে ডিগারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি সাদা সম্ভাষণ আশা করি সবাই ভালো আছো আমি আজকে তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনী দুই দশমিক একের কয়েকটি সমস্যার সমাধান দেখাবো বলে তাহলে আজকে দেখো আমরা ছয় নম্বর সমস্যা থেকে শুরু করতেছি ছয় নম্বর সমস্যাটি হলো বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে তেরো হাজার টাকা পাঁচ বছরের মুনাফা আসলে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা হবে তাহলে এখানে আমাদের আসন হলো তেরো হাজার আর মুনাফা আসলে পাঁচ বছরে মুনাফা আসলে হইতেছে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা প্রথমে এখানে মুনাফাটা বের করি হ্যাঁ মুনাফা সমান হবে মুনাফা সমান হবে মুনাফা আসল থেকে আসল বিক্ষ করলে আমরা মুনাফা পাবো তাহলে মুনাফা সমান হবে মুনাফা আসল থেকে বিক করতে হবে আসল দেখো তাহলে আমাদের মুনাফা আসল আছে আঠারো হাজার আটশো পঞ্চাশ বিয়োগ আসল আসল আছে আমাদের তেরো হাজার একদম টাকা তাহলে বিক করলে হবে পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এই হলো আমাদের মুনাফা আমাদেরকে বলছে বার্ষিক শতকরা মুনাফা কত হলে অর্থাৎ একশো টাকার এক বছরের মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো আমাদের এখানে তেরো হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা হলো আমাদের এইটা পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা তেরো হাজার টাকার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এক টাকার এক বছরের মুনাফা কত হবে দেখো তেরো হাজার টাকার এক টাকা হয় তাহলে মুনাফা আরো কম হবে তাহলে তেরো হাজার আসবে নিচে তো তেরো হাজার দ্বারা ভাগ হবে পাঁচ বছরের মুনাফা দেওয়া তো হয় তাহলে এক বছরের মুনাফা আরো কম হবে তাহলে পাঁচ দ্বারাও ভাগ হবে মানে পাঁচ ও নিচে আসবে তাহলে পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ অতএব একশো টাকার এক বছরের মুনাফা তেরো হাজার পূরণ পাঁচ উপরে হবে পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ পূরণ ও একশো তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য দুই শূন্য কেটে দিলাম তাহলে নিচে হইতেছে তোমার ছয়শো পঞ্চাশ রইল পাঁচ হাজার আটশো পঞ্চাশ তাহলে দেখো আমরা এখন যদি এটা ভাগ করে দিই ওই শূন্য শূন্য এটা কেটে দিতে পারি টাকা সমান তাহলে এখানে উপরে রইল পাঁচশো পঁচাশি পাঁচশো পঁচাশি ভাগ হবে পঁয়ষট্টি সমান হইতেছে নয় টাকা নয় টাকা শিক্ষার্থীরা একশো টাকার এক বছর মুনাফা পাইল নয় টাকা তাহলে উত্তর হবে তোমাদের যেহেতু শতকরা বের করা হয়েছে তাহলে উত্তর হবে নয় পার্সেন্ট তারপর দেখো সাত নম্বর বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় কোন আসল আট বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তাহলে কোন আসল বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় শতকরা কত কোন আসল আট বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তাহলে দেখো এখানে আট বছরে যত আসল হোক আট বছরে কি হবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে দূর তারপর সাত শিক্ষার্থীরা দেখো সাত নম্বর সমস্যাটি বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় কোন আসল আট বছরের মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে তাহলে কোনো আসল যে কোনো আসল এখানে আট বছরে কি হবে দ্বিগুণ হবে তাহলে আমরা যদি ধরে নিই আসল একশো টাকা ধরি আসল একশো টাকা তাহলে অতএব আট বছরে মুনাফা আসল হবে বলছে আসলের দ্বিগুণ হবে তাহলে মনে হচ্ছে কত কত আসল একশো একশোর দ্বিগুণ হলে তাহলে দুই দ্বারা গুণ সমান দুইশো টাকা 
তাহলে এখানে হয়েছে মুনাফা এবং আসল দুইশো টাকা এর মধ্যে আসল হয়েছে একশো টাকা অতএব তাহলে মুনাফা কথা হবে মুনাফা মুনাফা আসল থেকে আসল আমরা বিক করবো তাহলে মুনাফা আসল হয়েছে আমাদের দুইশো বিয়োগ আসল হইল একশো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে কি পাবো মুনাফা সমান হবে কত দুইশো তে একশো বিয়োগ করলে হবে একশো টাকা তাহলে আমাদের এখানে একশো টাকার আট বছরের মুনাফা হইল একশো টাকা আট বছরের মুনাফা আসলে দুইশো টাকা আসল একশো তাহলে একশো টাকার আট বছরের মুনাফা হইল একশো টাকা তাই একশো টাকার আট বছরের মুনাফা একশো টাকা অতএব তাহলে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত হবে আট বাগের একশো টাকা তাহলে আমরা এখানে পাইতেছি কত চার পঁচিশ চার দুগুণে আট আর চার পঁচিশ হইতেছে একশো তার মানে দুই বাগের পঁচিশ টাকা বা এটা গেলে কথা বারো দশমিক পাঁচ টাকা তাহলে উত্তর হইতেছে মুনাফার হার হার বারো দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তারপর স্টুডেন্ট দেখো আট নম্বর সমস্যাটি আট নম্বর সমস্যাটি হল ছয় হাজার পাঁচশো টাকা যে হার মুনাফায় চার বছরের মুনাফা আসলে আট হাজার আটশো চল্লিশ টাকা হয় ওই একই হার মুনাফায় কত টাকা চার বছরের মুনাফা আসলে দশ হাজার দুইশো টাকা হবে তাহলে দেখো এখানে আমাদেরকে বলতে বের করতে বলছে কত টাকা অর্থাৎ আসল বের করতে বলছে চার বছরে এখানে লক্ষ্য করো মুনাফা আসলে তো আট টাকা একই হার মুনাফা এখানেও চার বছরে বলছে মানে সময়টা একই এখানেও চার বছর এখানেও চার বছরের মুনাফা আসলে দশ হাজার দুইশো টাকা হবে তাহলে দেখো যখন মুনাফা আসল চার বছরে আট হাজার আটশো চল্লিশ টাকা তখন আসল হয়েছে আমাদের ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে দেখো চার বছরে চার বছরে মুনাফা আসল আট হাজার আটশো চল্লিশ টাকা হয় যখন আসল ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ছয় হাজার পাঁচশো টাকা যেহেতু সময় কি তাহলে চার আমাদের জায়গায় থাকবে চার বছরে মুনাফা আসল এক টাকা হয় যখন আসল কি হবে আর কম হবে তাহলে আট হাজার আটশো চল্লিশ দ্বারা ভাগ হবে ছয় হাজার পাঁচশোকে এত টাকা অতএব চার বছরে মুনাফা আসল বলছে দশ হাজার দুইশো দশ হাজার দুইশো টাকা হয় যখন আসল আট হাজার আটশো চল্লিশ আগের ছয় হাজার পাঁচশো ইন্টু দশ হাজার দুশো টাকা শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে যদি এই ক্যালকুলেটরটা করি তাহলে আমরা পাইতেছি ছয় হাজার পাঁচশো ইন্টু দশ হাজার দুইশো ক্যালকুলেট করলে আমরা পাইতেছি সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে উত্তর আমাদের নির্ণয় আসল সাত হাজার পাঁচশো টাকা তারপর স্টুডেন্ট নয় নম্বর রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে চার বছর পর চার হাজার টাকা মুনাফা পান ব্যাংকের মাসিক মুনাফার হার 
আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হলে তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন এখানে শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে আসন নির্ণয় করতে বলছে তাহলে দেখো এখানে আছে চার বছর পর তিনি এত টাকা মুনাফা পান আবার এক বার্ষিক মুনাফার হার দেওয়া হচ্ছে আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অর্থাৎ একশো টাকার এক বছরের মুনাফা হলো আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা একশো টাকার একশো টাকার এক বছরের মুনাফা আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা অতএব আমরা একশো টাকার চার বছরের মুনাফা কত এটা বের করে নেব চার বছরের মুনাফা হবে আট দশমিক পাঁচ শূন্য চার তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত হবে চৌত্রিশ টাকা এখানে আমরা এক বছরের মুনাফা হইলো আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা আসল তো হইলো এখানে একশো তাহলে চার বছরের মুনাফা হয়েছে আমরা চৌত্রিশ টাকা তাহলে আসল একশো টাকা ও মুনাফা চৌত্রিশ টাকা হয় যখন আসল একশো টাকা অতএব মুনাফা এক টাকা হয় যখন আসল কীভাবে আরো কম হবে তাহলে চব্বিশ দ্বারা বাঘ হবে দেখো এখানে আমাদের মুনাফা ছিল চার হাজার সাতশো ষাট টাকা অতএব মুনাফা চার হাজার সাতশো ষাট টাকা হয় যখন আসল একশো পূরণ চার হাজার সাতশো ষাট টাকা আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ক্যালকুলেট করব একসাথে চার হাজার সাতশো ষাট ইন্টু একশো ভাগ করে দেব চৌত্রিশ দ্বারা দেখো সমান হবে চোদ্দ হাজার টাকা হ্যাঁ টাকা নিয়ে আসল চোদ্দ হাজার টাকা তার প্রশ্ন দশ নম্বর সমস্যাটি দশ শতকরা বার্ষিক কত হারে কোনো মূলধন ছয় বছরে মুনাফা মূলধনে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূলধনে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হবে তাহলে এখানে বলছে ছয় বছরে মূলধনটা কী হয় মুনাফা সহ দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে আমরা ধরে নিই দরি মূলধন একশো টাকা দরি মূলধন একশো টাকা অতএব ছয় বছরে মুনাফা মূলধন হবে মূলধনের দ্বিগুণ তার মানে একশো পূরণ দুই সমান দুইশো টাকা এখানে এসে মুনাফা মূলধন হলো দুইশো টাকা এখানে মূলধন একশো টাকা তাহলে মুনাফা নির্ণয় করে অতএব ছয় বছরের মুনাফা মুনাফা মূলধন হয়েছে দুইশো বিক হবে মূলধন মূলধন হলো আমাদের একশো বিক হলে হবে একশো টাকা অর্থাৎ একশো টাকার ছয় বছরের মুনাফা হইল একশো টাকা একশো টাকার ছয় বছরের মুনাফা একশো টাকা একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত হইতেছে ছয় ভাগের একশো টাকা 
চার বছরের মুনাফা মূলধনে এত টাকা তাহলে আমরা একশো টাকা চার বছরের মুনাফা বের করি কারণ একশো টাকার চার বছরের মুনাফা চার তাহলে দেখো কত হইতেছে দুইটা যদি আমরা কাটি তাহলে তিন দুগুণে ছয় আর পঞ্চাশ দুগুণে একশো তিন ভাগের দুইশো টাকা এটা হলো আমাদের চার বছরে মুনাফা আসল হইতেছে একশো টাকা তাহলে মুনাফা মূলধন কত হবে তাই মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন হবে কি মূলধন এবং মুনাফা যোগ করতে হবে তাহলে মূলধন হইলো আমাদের একশো যোগ মুনাফা হইলো তিন ভাগের দুইশো ক্ষেত্রে এখানে আমরা লসক হইতেছে তিন তাহলে তিনশো যোগ দুইশো টাকা সমান তিন ভাগের পাঁচশো টাকা এটা আমাদের মুনাফা মূলধন তাহলে মুনাফা মূলধন তিন ভাগের পাঁচশো টাকা হলে আসল হইল একশো টাকা দেখো মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন তিন ভাগের পাঁচশো টাকা হলে আসল আমাদের কত একশো টাকা অতএব মুনাফা মূলধন এক টাকা হলে অতএব দেখো মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন তিন ভাগের পাঁচশো টাকা হলে হলে আসল একশো টাকা অতএব মুনাফা মূলধন এক টাকা হলে আসল কত হবে এখানে তিন উপরে যাবে তিন পূরণ একশো নিচে হবে পাঁচশো অতএব দেখো আমাদের মুনাফা মূলধন আছে দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা মুনাফা মূলধন দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে আসল কত আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে তাহলে দেখো পাঁচশো করতেছে তিন পূরণ একশো পূরণ পাঁচ দ্বারা যদি এটাকে ভাগ করো কত হইতেছে চার পাঁচা বিশ পাঁচ থেকে পাঁচ শূন্য চারশো দশ তো চারশো দশ আর তিন দ্বারা গুণ করলে হবে বারোশো ত্রিশ টাকা আমাদের নির্ণয় মূলধন নির্ণয় মূলধন বারোশো ত্রিশ টাকা ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা ব্যক্ত করে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ